人的意识呢，依附于大脑而存在，而且一个人只拥有一个主导其行动的意识主体。那么大家有没有设想过这样一种可能？一个人不只拥有一个意识主体。甚至，这个意识主体呢，脱离大脑而生长、进化。那是人格分裂吗？人格分裂只能算是外在情形之一，因为正常人的大脑都处于清晰活跃的状态，而植物人的大脑呢，则处于混沌的状态。教授，成功了吗？怎么了？是不是试验过程中出现了排斥反应无法完全依靠自身醒来，而是需要通过外力破坏其混沌的状态，从而将病人从长眠中唤醒。
张书生，我女儿怎么了？啊，方教授，您别着急啊。微微今天上午啊，突然体温升高，我们检查发现呢，她的脑部啊正在迅速衰竭，具体什么原因呢？目前还没找到。哎，而且这种情况在微微昏迷的五年当中从来就没有发生过。你放心，我们肯定会竭尽全力的。呃，只是。现在他的脑部衰竭，如果没法及时遏制的话，你要有个心理准备，啊。我们只做过正常意识入侵的实验，可是微微她现在已经昏迷五年了，我们对她的意识状态一无所知，更何况，五年前你和你妻子就有过意识入侵失败的情况发生。给我注射意识强化剂。孟教授。发生什么情况，请你务必在两个小时之内退出入侵，到时我会给你信号。把入侵时间给我调到最上限。只有两个小时。
行。今天爸爸送你去上学，好不好？不要，你走开。你忙你的，我送。我来吧
quella là.教授，怎么样？微微，微微，微微，微微。这是韩青阿姨，这五年来都是她帮助爸爸照顾你的。妈妈呢？啊，妈妈去出差了，过几天就回来。哦。你现在身体弱，要过一段时间才能跟爸爸回家。但是爸爸保证，一直在这儿陪你，好不好啊？嗯。爸爸干嘛？微微，等你病好了之后，想去哪儿啊？我想去游乐园，玩过山车呀、蹦极呀，还有碰碰车，还有旋转木马。行。
。爸爸，哎，什么时候能出院啊？出院啊？嗯，快了。但是现在你得乖乖睡觉了，嗯、要不然大夫不让你出院了啊。来，嗯，好，哎，睡觉。好好睡觉、哦，嗯，来主任，哎，孟教授，这么着急找我来，怎么了？哎，你孩子亲自看一下吧。啊、嗯，海清，你去微微病房等我。嗯。孟教授，你看看这些记录。杨主任，这怎么回事？这是昨天晚上监控录像，前一天也是一样的。我们怀疑你女儿得了。梦游症，梦游症，这这怎么可能？照顾一下，没事儿，我一个人就行。我送你出去微微不见了，你好，看没看到一个小姑娘？卫生间有没有？卫生间。这次入侵对微微的大脑产生影响了。好，你放心吧。
起去。
。魏飞，你怎么了？知道你是谁？之后耿耿于怀是不是？就是因为你，我的女儿整整昏迷了五年。危险教授，孟教授，孟雨飞。
。爸，你终于醒了。爸，我是您女儿穆薇啊，您都昏睡八年了，今天终于醒了。八年。嗯，自从那次您潜入我的意识中把我唤醒之后，您就陷入失眠，到今天已经过去八年了。汪教授，看到你们父女团聚，实在不忍心打扰。你不会连我都认不出了吧？我是韩倩啊。微微大了，女大十八变，你一时难以接受，这很正常。不过，这八年来真的是多亏了微微。八年前，就微微的那次意识入侵，除了出现了一次意识紊乱，你的身体一直都处于正常的范围。整体来说。整个意识入侵很顺利，可就是在结果的时候出现了意外。微微醒了，你却没醒。<笑>这八年来，真的是要多谢谢微微，你这次醒过来，一定要好好的补偿微微这缺失的八年呀、啊。微微。韩医生，医务处有人找。那我先过去了，你们好好聊。嗯、有什么事情记得叫我。爸。微微，这些年，你一定吃了不少苦吧？没关系的，爸，只要你醒了，一切都会好起来的。微微，嗯，爸爸不想在医院躺着，想回家看看。可以啊，回家的话，我也方便照顾你。嗯现在是上学，还是已经工作了？爸，我大学毕业都已经快两年了，早就开始工作了。你不是才二十岁吗？这其实还是要归功于您呢、啊。您不知道，自从我醒来之后，我就发觉自己的思维能力好像提高了一大截，不管学什么我都非常快。只花了五年的时间，我就把从小学到博士的所有课程都学完了。现在。我在一家医学研究所工作呢。哦咱们到了，这是你家？爸，你说什么呢？这是我们的家。您沉睡的这几年，很多东西都变了。进去吧。以前的老房子拆迁了。爸，其实我现在研究的生物智慧，跟您当初研究的意识体非常的接近，很多理论基础也都来源于当初您那些实验数据的。而且啊，有几份关于人体智能方面的成果，也已经进入了实际应用领域。
，所以呢，女儿现在也算是小有成就了。爸，您不会是生气了吧？我知道，您当初的那些实验数据，大部分都是保密的。我，没，爸爸怎么会生气呢？我只是觉得没能好好照顾你，觉得很内疚。没事的，没事的，爸。您不是也醒了吗？这一切也都算是新的开始吧。嗯，新的开始。那我带你去休息吧。嗯房间里的摆设都是按照您在老房子里的布置摆的，当时也是怕您万一醒来会不适应现在的生活。哦，对了，柜子里面还要给您准备好的换洗衣服。那您先休息一会儿，我去准备晚餐，一会儿过来叫您。好。之前是不是有个少年宫啊？你
你好，问你一下，这之前是不是有个少年宫啊？来了，你别过来。嗯，你在做什么？做实验啊！用这些肢体做实验？我是在帮助他们。帮助他们，把一个人肢解重组，你是在帮助他们？爸，你的理念太老。只要能够让一个人变得比以前更聪明、更强壮，不管用什么样的方式，不都是在帮助他们吗？可他们是人，不是你的布娃娃和玩具。有什么区别呢？如果你真想知道我在做什么。就跟我来吧
就是人类，他们贪婪、愚昧、野蛮。如果我不帮助他们进化，他们很快就会毁掉这个世界。不，这不是真的，这不是真的。你到底是谁？我是孟薇啊，你的女儿。不，你不是薇薇，我的薇薇绝对不会做出这种事来。说。真正的薇薇在哪儿？我真的是你的女儿。我终于明白了，为什么从我昨天醒来之后。就觉得这里的一切都是假的，尽管这里的事物表现得很真实，但是假的就是假的。你应该只是这个世界自主产生的一个意识体，说你究竟有什么目的？这次实验实在是太冒险了。这期间我给过你两次信号，你都毫无反应。你知不知道，就差几秒钟，你就会在整个意识世界里永远出不来了。你干什么呀？终于出来了。你说什么？天了，怎么还不回来啊？啊，微微，等妈妈忙完了就回来了，你要乖乖的，这样妈妈回来之后才会开心。你骗人！你上回就是这么说的。这样，妈妈呀，明天带你去游乐园好不好？啊、开不开心？<笑>
。这次衣食入侵的实验虽然成功了，但是情况非常偶然。在这一小时五十九分五十七秒内，按照咱们界定的类意识崩溃的危险情形，共出现了两次，一次就是大约在现实时间十五分钟内，还有一次。是在脱离意识空间的最后一刻。不过奇怪的是，这两次你竟然都在没有施加任何外部刺激的情况下坚持了下来。今天爸爸送你去上学，好不好？不要，你走开。安琪阿姨，你们不要杀我的爸爸！爸爸，杀了我，杀了我吧！你只有杀了我，你才能回到现实的世界。爸爸，你不能让他出去，他是恶魔。微微，画画了。嗯。微微。嗯。爸爸给你买了个新玩具，喜不喜欢？嗯，不喜欢。我只要这个。嗯，不要，不要，不要，不要，不要，不要。爸爸问你一件事情，你一定要实话实说。嗯。你知不知道？爸爸侵入过你的意识，我当然知道啊，我还记得呢。那在意识里，你是不是什么都知道？是你在保护爸爸，想让爸爸出来。爸爸，你现在才知道啊。需要，只有爸爸才会来这里，不是吗？你究竟想怎样？让他坠落得更深而已。你也别大惊小怪，他又不是真的死了。你干嘛非要把他卷进来呢？因为我是更加高级的你，这个躯体理应由我来支配。但是无论我怎么努力，你都还是存在。如果没有外力的介入，你永远都不会消失的。想让我消失很简单。我可以自我了断，算了吧。这里是我们的意识空间，我们是无法杀死自己的。那你究竟想怎样？很简单，在爸爸刚刚来到我们的意识中时，那里是意识层，我的控制力很弱，所以，我除了阻止你告诉爸爸实情之外，没有什么办法，只好把他往潜意识层引，在这一层。我的控制力更强，所以，我将爸爸带来的意识都变成恐怖的东西，在时不时装出一副害怕的样子，让他为了我而自我了断。你很伟大，你一直在试图救他，但是没办法，你太弱小了。这样的话，我们就要在无意识层见面了，那里就是我的世界，当然，还有更加渺小的你。你想让爸爸在那里杀了我？我就说人类真的该进化了，就是这样。只有爸爸杀了你，我才能真正的拥有这个躯体。那要是我不让呢？也可以啊，反正爸爸就会永远迷失在我所控制的那个世界里，每天只见你几秒钟，但是他永远都不会醒了
你从来没有把他当过爸爸，对吗？拜托，他只是你这个低等人类的父亲而已。他都是用一些劣质的玩具和廉价的亲情，企图换取你真心的爱，企图用所谓的父爱绑架你。但是如果他真的爱你，为什么不时刻保护你？为什么会让你出现意外呢？够了，你说吧，你究竟要怎样才能放过爸爸？当然是你死了。我该怎么做？接下来，你很难直接和他对话了，所以你只要配合我，找机会求他杀你，再撒个谎什么的就可以了。我很了解他，我更了解你，你们一定会成全我的，对不对？我可以答应你，但你一定要放过爸爸。这个当然，只不过，很抱歉。那个时候，他就是我爸爸了，所以，怎么样？好，我答应你。痛快，那么，就再见了。